就拍了两天，哎，我感觉我都纯青了，<笑>真的。回头我得给他们剪的唯美一点、嗯，不能搞猥琐了，是，对吧？得好好剪，不能黑他们。嗯，经过这几天观察，他们应该是真爱。乔晶晶挺难得的啊。嗯。哎，我有一个想法，回头啊，咱们先去挖一挖这男的身份背景是干嘛的，到时候第一波咱们先爆恋情。大家肯定都好奇这男的是做什么。嗯，第二波，咱们再来个男友身份大揭秘，这一个星期的热点不就都是咱们的了？哎，我看行啊，嗯，就这么干。哥几个，咱们先回去好好睡一觉，明天周一他一定上班。嗯嗯，走。生活习惯很健康啊，不错啊。不过就是起的太早，差点没拍到。看上看。出来。老板，一个煎饼。帅哥挺朴素啊，跟咱们差不多哎。这酸奶看着挺好喝呀，都给我整馋了，我一会儿得来一个。哎，胡总，李总，立刻来我办公室一趟。好，我马上到。张院士，胡所，把门关上。雨桐，这两位同志是国家安全局的工作人员，要问你一些事情，如实回答。请坐。你也不要太紧张，我们就只问几个问题。上周五到星期天，你和谁在一起？我女朋友。你女朋友的名字是？乔晶晶。嗯、是那个明星乔晶晶。对，这三天他一直都在你家里。是的，中间他去外面参加了一次品牌的宣传活动，我们一起。你们就没发现有人跟着你们？啊，据他们交代，他们跟着你们拍了三天，周一早上又尾随你到单位拍了不少的视频资料，然后被当成间谍给抓了。中国宇航技术研究院，哎，这哥们儿搞科研呢？是啊，我早该想到了。之前打听了，说他住那个小区的人都是航天研究院的，保密单位。那咱们进不去啊。嗯，只能在外面拍了。哎，随便拍点素材得了。我看看素材够不够啊？嗯，回头做个第二期。师傅，问您个事儿，这附近。公安局的，麻烦你们跟我们走一趟。下车。那他们怎么处理？既然他们交代的事实和你说的一样，我们可能还需要再调查一下，然后确定一下没有什么问题，我们教育一番就可以释放了。影像资料我们已经没收了。年轻人谈恋爱，也不要昏了头啊！那么多的保密课，都白上了。一点警惕性都没有。我们以后注意啊，我们也会教育教育他们，让他们知道点分寸。这个保密单位门外，能瞎转悠、瞎拍照吗？行，我们先走。两位领导，先走吧，留步吧，不用送了。
好事啊，绝对是好事。不过呢，还是要低调一点，不要太宣扬。当然，这是很自然的事儿，不必刻意隐瞒。啊，明白。忙去吧。好，那我挂了。我跟林姐说一下。哦，啊，确定了。造型呢？呃，三套，准备十五套衣服。备选啊。好的，对，咱字儿标好啊。喂，晶晶。哎，我跟你说个事儿啊。你说，我回上海住于老师家，被虞姬给拍了。什么？被拍了？太好了！谁让你们平常这么明目张胆的？那现在我们要怎么样啊？被爆出来是承认呢，还是不承认也不否认？我跟你讲，我的公关预案早就准备好了 ，A、B、C、D 各种方案随机应变，应该不会爆吧？啊？为什么？他们被当作间谍给抓了。什么？哎，你说好不好笑啊？也不知道是哪家娱记这么倒霉，吵人家保庇单位门口一通乱拍。航天研究所是你想拍就拍的吗？估计他们也懵了。哎，我来，我来，我来。